myślę, że były jeszcze, zdarzały się inne motywy, o których o, prawdopodobnie by ci, którzy rozpętali kampanię, to by myśleli, to by chcieli, żebym ja myślał, że tylko takie motywy są. Wyobrażam sobie, że ten czy inny z dawnych ubeków na przykład sobie pomyślał, że może to jest dobra okazja, żeby znaleźć się dalej od tego kraju, w którym nie wiadomo, co będzie dalej się działo i kiedy mu co przypomną. No ale skądinąd myślenie, że rzecz na czym polegała, byłoby dowodem obłędu zupełnego, bo nie na tym polegało. Więc jak mówię, motywacje były bardzo zróżnicowane. No, główny tego aspekt jest oczywiście taki no, głównie humanitarny. No, człowiek nie może patrzeć spokojnie, jak ludziom dzieje się krzywda. Ale jest również taki, z mojej perspektywy, również taki narodowy, patriotyczny. To znaczy, że znowu nam zabazgrano opinię w świecie. I ja niby nie mogę być odpowiedzialny za generała Morszara, ale zawsze jest pytanie, w jaki sposób się jest odpowiedzialny albo nieodpowiedzialny za kogoś, kto no, ostatecznie Wspólnoty takie no, jakieś mają to do siebie, jak wspólnota narodowa, że jest się odpowiedzialnym czasami również za takich, z którymi się nic nie ma wspólnego. I to bardzo, i to jest głupia sprawa, wtedy się robi, kiedy się pomyśli, że no, no, mamy zabazgraną w ten sposób na nowo, nie po raz pierwszy zresztą dosyć opinie, co, co mi dolega również. Oczywiście to jest aspekt mniej ważny, ale, ale dla mnie bynajmniej nie jest tak też zupełnie nieważny. Także... A rzecz również, której nie należy lekceważyć, to jest to, że ponieśliśmy w paru aspektach ogromne straty. Najważniejsza strata to jest to, że takie rzeczy nigdy nie pozostają bez śladu. To jest, po pierwsze, była próba zarażenia nas czymś bardzo przypominającym hitleryzm. Jak to jest z infekcjami, to nie jest tak, żeby infekcje były zupełnie obojętne dla organizmu. A ta próba była i przede wszystkim, kto poniósł tutaj o, o, te szkody moralno, no ci, którym powiedziano, my was tutaj nie chcemy, ale i ci, którzy żyją w tej właśnie wspólnocie, w której niektórzy albo przeszli recydywy choroby, których już mieli, albo zaczęli na coś takiego chorować, a jednak, no, mimo że to masowo nie chwyciło moim zdaniem, no, ale nie łudźmy się, że to niczego nie, nie podnieciło, nie, nie stymulowało, prawda, I że to nic z tego nie wynikło. No a jak ja sobie jeszcze przy okazji myślę, że jest tylu profesorów na całym świecie, którzy są dobrzy do tego, żeby uczyć Anglików, czy tam w Oksfordzie, czy nie tylko Anglików, tych wszystkich, którzy tam w Oksfordzie studiują, a inni w Genewie, a inni gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych, daleko tak dalej. I gdy sobie pomyślę, że no pewnie być może nie jeden by pojechał na wykłady i tam by mu się potem spodobało i by został. Ale na pewno nie tylu. I dlaczego na przykład polscy studenci mają ich tracić i dlaczego polskie instytuty naukowe tych ludzi utraciły, tylko dlatego, że paru cwaniaków politycznych miało ten pomysł, żeby tutaj zbić na tym duży kapitał, bo dla mnie jest mniej istotne, czy oni naprawdę są antysemici, czy nie. Najistotniejszy jest cynizm, z którym się o, to wykorzystuje, tego rodzaju motyw, bo ja nie zawsze wierzę w antysemityzm tych ludzi. Czasami to są cwaniacy, którzy chwycą się każdego środka, nawet najbrudniejszego, jeżeli im to da korzyść. A co on tam sam czuje i myśli, to jest inna sprawa. I zresztą mnie nie obchodzące. Także to są ogromne straty z każdego punktu widzenia, ale najbardziej moralne jednak. Na przy okazji no, emigrowało wielu moich znajomych, przyjaciół. To było 
to było ponure, co parę dni jeździć na to, co my tak nazywaliśmy szlakplacem, trochę z pewną przesadą, ale to symbolicznie po prostu, przecież tej nazwy się używało, dzisiaj dosłownie nie traktował. Gdzie to ten wyjeżdża, to tamten wyjeżdża, prawda? Nie wiadomo na jak długo. No, niektórzy już wiadomo, że wyjechali na zawsze, no, jak na przykład Arnold z Łódzkim, prawda? Że tak zawsze się miało nadzieję, że tam coś się zmieni, za parę lat się zobaczymy. A, a tymczasem no, okazywało się, że nie, niekoniecznie. To tyle.